Arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz dersimize. Evet soru bankasını çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Test 23 ve 24'ü bu videoda halledeceğiz arkadaşlarım. Haydi bakalım başlayalım. Evet birinci sorumuz i'nin kuvvetleriyle alakalı. i üzeri 10 diyor. Nasıl yapıyorduk? 10 sayısını 4'e bölüyorduk ve kalana bakıyorduk arkadaşlarım. Şurada i üzeri 10'u şurada bir halledelim. Sonra aşağı yazarız. 10'a böldüğüm, 10'u 4'e böldüğüm zaman kalan 2 olduğu için şuraya i kare yazmam lazım. Yani eksi 1 yazmam lazım. 1 eksi eksi 1. Şuraya alt tarafa yazayım. 1 eksi eksi 1. Çarpı. i kare zaten eksi 1. O da 1 eksi eksi 1 yaptı arkadaşlarım. Bölü. i üzeri 5. i üzeri 5. 5'i 4'e böldüm. Kalan 1 olduğu için i üzeri 1'in ta kendisi. Yani burası 1 eksi i. Çarpı. Burası da zaten... 1 eksi iyiymiş arkadaşlarım. Buradan 1 eksi eksi 1'den 2 yaptı. Aynı şekilde burası da 2 yaptı. Burası arkadaşlarım 1 eksi i kare. Hemen 1 eksi i kare değil. O, özür dilerim. 1 eksi i'nin karesi. 1 eksi i'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. İ karenin zaten eksi 1 olduğunu bilmeyen artık yok. Şurası eksi 1 olduğu için. Şuradaki artı 1 ile birbirini götürdü. Şurası eksi 2 i oldu. Burada arkadaşlarım her tarafı eksi 2'ye bölsem eksi 2 bölü i. Şimdi böyle bir seçenek yok. İstersem bunu i ile çarparım. İstersem eksi 2 çarpı i üzeri eksi 1 derim. i'nin negatif kuvvetlerinde ne yapıyorduk? 4 ekliyorduk ve pozitif yapmaya çalışıyorduk. Bu da i küp yapıyor arkadaşım. Eksi 1'e 4 eklersem i küp yapacak. İ küpün de zaten eksi i olduğunu bunda bilmeyen yok. Bunları artık çarptım. En son 2'yi de karar kıldım. Ve B seçeneği dedim. Tamam mıdır? Yani i'nin kuvvetlerini yaptım. Olay bitti. İkinci sorumuz. iki gerçek kökü olan bu denklemin kökleri toplamı. Hemen kökleri toplamını bulalım. Yani burası eksi b bölü a'dan eksi a'dır. Tamam. Bunun bir köküymüş arkadaşlarım. O zaman bu sayıyı buraya yazalım. Eksi a'nın karesi değil mi? Eksi 5 tane eksi a artı a eşittir 0. Şurası a kare yaptı. Şurası artı 5 a yaptı. Burası artı a yaptı eşittir 0. Buradan a kare artı 6 a eşittir 0. A parantezine alsak a artı 6 0 yapıyor ki a'yı buradan ya 0 buldum ya da eksi 6 buldum. Pekala a kaçtır diyor. İki gerçek kökü olan. Şimdi. Sıfır olacak mı olmayacak mı? Sıfıra bakalım. Sıfır yazarsak x kare artı 1'e <gülüyor> pardon özür dilerim. Sıfır demem lazım. Bunun iki farklı gerçek kökü yok. O yüzden a sıfır olmuyormuş. a'yı eksi 6 dedik. Yani sıfırda seçenekleri aslında yazılabilirmiş. Tamam mı? Haydi bakalım. Geldik üçüncü sorumuza. Tam sayılarda böyle bir fonksiyon tanımlanıyor. i kare eksi 1 olmak üzere cümlesi cümle mi ne artık o bilgisi geçiyorsa arkadaşlarım bilin ki karma ile çalışıyorsunuzdur o zaman x kölemeli 2 yazayım şöyle yukarıda f2'yi bulacak olursam 2 artı i kare yani x kölemeli 2 yazıyorum i kare eksi 1 olduğu için şurası 1 oldu arkadaşlarım sonra f3'ü bulacaksam x artı i üzeri x olduğu için 3 artı i küp i küp eksi i idi buna 3 eksi i demek zorundayım en sonda f4 x kölmene 4 yazıyorum. 4 yazdım artı i üzeri 4 oldu. i üzeri 4 i üzeri 0'dan 1'e eşittir. 4 artı 1 de toparladım 5 yaptı. Şimdi arkadaşlarım toplamamı istiyor. 5 bir daha 6. 3 de burada 9. 9 eksi i ile kapanışı yaptım. Tamam mıdır? 3'ü de bu şekilde halletmiş olduk. Geldik 4. sorumuza. Şimdi i üzeri 6. 1 bölü i üzeri 6, i üzeri eksi 6 yazabilirim. Artı 1 bölü i üzeri 7'yi, i üzeri eksi 7 yazabilirim. Üste negatif kuvvet varsa hemen 4, 4 ve 4'ün katını ekliyorum. Şimdi eksi 6'ya 8 eklesem 4'ün katı ne yapacak? 2 yapacak arkadaşlarım. Şimdi bir kez 4 eklesem kurtarmıyor. Yani eksi 6 artı 4'ten eksi 2 oluyor. Negatif oluyor. Bir daha bir 4 ekliyorum. Pozitif yapıyorum. Yani burası i kare. Artı eksi 7'ye de 8 eklesem burası da i üzeri 1 yapacak. İ karenin zaten eksi 1. İ üzeri de artı i değil mi? Eksi 1 artı i. Eksi 1 artı i. Bak burada ne güzel duruyor. Güzel değil mi? Herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. Şimdi 5. sorumuzdayız. Ne diyor? 8'in bir kuvvetini vermiş. 16'nın bir kuvvetini vermiş. Bir şeyler bir şeyler. Bunu karşıya atalım arkadaşlarım. 2'nin kuvveti olarak yazacağımız çok belli. 
2 üzeri 3 olduğu için 8. 3 ile çarpıyorum. 6 x kare eksi 3 x diyorum. Eşittir 16 olduğu zaman 2 üzeri 4 yaptı. Tabanlar ise üstler de eşittir. Yani 6 x kare eksi 3 x eşittir 4 olmak zorunda. Buradan da 6 x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 dedim. X değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Hiç çarpanlarını ayırmayacağım arkadaşlarım. Buradan kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 4 bölü 6'dan tabii ki de eksi 2 bölü 3'tür. Çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılmıyor mu bilmiyorum ama ayırmadım. Tamam ayrılıyorsa bile ayırmadım çünkü niye kökler çarpımını istiyor benden. Şurayı bir aldım şöyle. Altıncı sorumuz denklemin sağdan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır diyor. Biz bir paydamızı eşitleyelim. Bu x kare ile eşitlensin. Şurası 3x kare oldu. Burası x ise eksi 9x oldu. Burası da eksi 12 oldu arkadaşlarım. Paydada x kare var ama onu kullanmıyorum. Eşittir 0. Çünkü x 0 olamayacak. Şimdi buradan isterseniz 3'e bölebiliriz bunu. Yani x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 diyebiliriz. Gerçek sayıların toplamı diyor. Yine kökler toplamı arkadaşlarım. Kökler toplamı yani x1 artı x2 de. Eksi b bölü a'dan 3'e denk geliyor ki bu da a seçeneği oluyor. 6. soruya kadar hiç yorulmadık desek yeridir. 7. soru x üzeri 4 eksi 1. Bak hemen 2 kare farkı. x karenin karesi eksi 1'in karesi. 2 kare farkı özdeşinde nasıl açılıyor? x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 diye açılıyor. Tamam ve bu 0. Şimdi arkadaşlarım burası 0 ve burası 0 olabilir mi? Denkleminin çözüm kümesi demiş. Gerçek sayıları falan karıştırmamış. O zaman biz x kare eksi 1'in 0 olduğu durumda x karenin 1, x'in de 1 veya eksi 1 olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde x kare artı 1'in 0 olduğu durumda x karenin eksi 1 buradan da sanal kök geliyor. Yani ya i'nin karesi eksi 1 yapacak ya da eksi i'nin karesi eksi 1 yapacak. Yani bizim çözüm kümemizde eksi 1 de olacak, 1 de olacak, eksi i de olacak iyi de olacak. Anlaştık mı? Hepsi olacak. Ama deseydi ki gerçek şey gerçek köklerinden oluşan küme o zaman eksi 1'e 1 diyecektik. Örneğin sanal kökten oluşan küme deseydi o zaman bunu diyecektik. Ama hiçbir şekilde bir özellik belirtmediği için artık hepsini de kümeye alıyoruz. 8. sorumuz. Denkleminin büyük kökü kaçtır? Şimdi ne yapalım? Bunların hepsini buraya atalım arkadaşlarım. Şimdi burası x artı 2'nin karesi. x artı 2 çarpı x artı 2. Eksi şurası da x artı 2 çarpı 2x artı 3 eşittir 0 yapıyor. Bak burada kimler ortak? Burada x artı 2'nin karesi şey x artı 2'ler ortak. Karesi nereden çıktı? x artı 2'ler ortak arkadaşlarım. O zaman burada x artı 2 kaldı. Eksiyi bunun içine dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 3 oldu ki bu da sıfırlandı. Şimdi biraz daha düzenleyelim. Elini ayağını bir toparlayalım şunun. Eksi x eksi 1 eşittir 0. Şimdi arkadaşlarım burası 0 olabilir. Ya da burası 0 olabilir değil mi? Burası 0 olsa x eşittir eksi 1. Burası 0 olursa x eşittir. E burada eksi 2. Buradan eksi 1. Büyük kök kaçtır diyor. E tabii ki eksi 1. Eksi 2'den büyük olduğu için de eksi 1'dir diyoruz. 9. sorumuz. Çevresi 14 birim olan bir dikdörtgenin alanı 12 birim karedir. Buna göre kısa kenarından kaç birim uzundur diyor. Şimdi arkadaşlarım çevre. Çevre dediğimiz herhangi bir dikdörtgende şöyle bir kenarı x ise... Bir kenarı y ise bunun çevresi 2 tane x artı y eşittir. Kaçmış? 14'müş değil mi? O zaman x artı y'nin kendisi kim? 7. Güzel. Alanı 12'ymiş. Yani x çarpı y de 12 imiş. Şimdi biz ne yapacağız? Buradan y çekelim. 7 eksi x. Getirelim burada yerine yapıştıralım. Şimdi x çarpı 7 eksi x dedim. 12'yi de bu tarafa attım. Eksi 12 eşittir 0. Dağıtıyorum. Eksi x kare artı 7x eksi 12 eşittir 0 oldu değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman eksi ile çarpayım. Ben şurada eksiyi sevmiyorum. x kare eksi 7x artı 12 eşittir 0. Burası ya 4, 3. Eksi ya eksi. Arkadaşlarım x'im ya 4 ya da 3. Yani yani nasıl olacak şimdi bu? Şöyle yapsam. Buraya ben 3 desem. Burası çarpımları 12 olacağı için bir tanesi de 4 olacak. Ne diyor? Uzun kenarı kısa kenardan kaç birim uzunluktadır? E kaç birim uzunlukta olacak? Tabii ki de bir birim uzunlukta olacak. Biri 4, biri 3. E hocam niye 4 kullanmadın? Ya 4 kullansam diğeri bu sefer 3 olacak. Fark eden bir şey 
olmayacak. Tamam mı? Haydi bakalım 10. sorudayız. 10. soru denkleminin birbirinden farklı köklerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burası da 0 olabilir. Burası da 0 olabilir. Buradan bir tane x eşittir 2 geldi. Buradan da çarpı alanına ayırırsam 5'e 2 artıya eksi. Yani x artı 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 5. Buradan x eşittir 2. Bak dikkat et. Burada 2 var. Bir de burada 2 var. Ne demiş burada? Birbirinden farklı köklerinin toplamı. Yani buradaki 2'yi alıyorsan buradakini almayacaksan artık. Bunları topladığın zaman kaç yapıyor? 2 ile eksi 5 toplarsam eksi 3 yapıyor. Şimdi buradaki hata ne olabilir? Şu olabilir. Buradan kök geldi 2. Buradan kökler toplamı geldi. Eksi 3. Eksi B böyle adam. Topladım. Eksi bir işaretleme ihtimalim var. Ama burada farklı kök dediği için ona dikkat etmem lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. 11. Dikdörtgenin en iyi 2x eksi 3 boyu buysa alanı 112 cm kare. E yani şu en iyi ile 2x eksi 3 ile demek ki biz 2x artı 3'ü çarparsam 112'ye ulaşacakmışım. Bak burada 2 kare fark var arkadaşlarım. Bunun karesi eksi bunun karesi. Yani 4x kare eksi 3'ün karesinden 9 eşittir. 112 olmalı. Doğru muyuz? Doğruyuz. Çevresini soruyor. Ne aradığımız biz bir bulalım. Tamam mı? Şimdi bunun çevresi nedir? 4x değil mi? Çünkü topladım. He, 4x eksi 3 artı 3 gitti. 2 ile çarpmam lazım. Yani biz 8x arıyoruz ona göre. Tamam mı? Şimdi buradan 4x kare eşittir. Burada bir şeyler ters mi gidecek acaba? Eni bu, boyu bu. Neyse. 112 artı 9 diyelim arkadaşlarım. 121 oldu değil mi? He, ters gitmiyormuş. Tamam. O zaman bizim 2x'imiz kaç oldu? 11 oldu. Şimdi biz ne arıyoruz? Biz 8x arıyoruz. Demek ki bizim bunu 4 ile çarpmamız lazım. Şurada bir bölünmeyecek diye düşündüm. Bölünmedi gerçi ama önemli değil. Biz 8x'i ne bulduk? 44 bulduk. İşimizi bitirdik. Tamam mıyız? Yani ben ilk önce şurada bir şeyler ters mi gidiyor dedim. Yani x kesirli geldi. Kesirli gelmesi önemli değil. Biz burada ne aradığımıza bakalım. Ondan sonra işimize gücümüze devam edelim. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Şimdi şunu şuradan bir alalım. Şuralara bir yerlere taşıyalım. Nerelere taşıyalım? Şöyle hatta taşımayalım. Şöyle kaldıralım gitsin. Heh. 12. sorumuz. Denkleminin büyük kökü hangisidir diyor. X değişkenine bağlı imiş. Yani demese ben derim ki niye M değişkenine bağlı olmasın diye. O yüzden de belirtiyorlar. X kare eksi 2M artı 1X artı. Şurayı da arkadaşlarım ne alayım? M parantezinde M artı 1 desem. Yani ben şurayı M ile burayı da M artı 1 ile bir genişletsem. Şurası eksiye eksi. Değil mi? Şurası da x'e x. Şimdi e, şöyle çarptığım zaman topluyorum. Hatta şöyle eksi. Şimdi topladığım zaman çarpımları bunu veriyor. Toplamları da eksi m eksi m eksi 1'den eksi 2 m eksi 1'i veriyor değil mi? Eksi 2 m eksi 1. Şöyle yaptığım zaman. E, burası x eksi m çarpı x eksi Eksi m eksi 1 oluyor değil mi? Yani böyle bir çarpanlığına ayrılıyor bu. Yani aslında bunu sayıyla yapıyorduk ama harfle yapmamız gerekiyormuş. Yani topladığım zaman burayı veren çarptığım zaman burayı veren sayıları böyle buldum. Demek ki buradan x eşittir m ve x eşittir arkadaşlarım m artı 1 oluyor. Büyük kökü hangisidir diyor. Burada m artı 1 m'den büyük mü? Yani burada m eksi olursa aslında... Mesela burası eksi 5 olursa burası eksi 4 olacak. Yani doğru eksi olsa da değişen bir şey yok. M artı 1 her zaman daha büyüktür. Tamam mı? Sıkıntı yok. Evet 12'yi geçtik. Geldik test 24'te ilk soruya. Şimdi ilk soru yine bir karmaşı sayı sorusu. Dikkat edelim arkadaşlarım. Yani burada bir şeyler verilir illa ki bize. Onlara bakalım bakalım. Şimdi 1 artı ile 1 eksi i. Birbirinin eşleniği olan ifadeler. Nasıl yapılıyordu? Kat sayılarının kareleri toplama. Yani 1'in karesi ile bu i'nin kat sayısı olan 1'in kareleri toplama. Yani 1 artı 1. Yani şunların çarpımı 2 yapıyor. Direkt çarpabilirsiniz isterseniz. 1 artı 2 ile 1 eksi 2 yine kat sayıların kareleri toplamından 1'in karesi artı 2'nin karesinden 4 gelecek. Yine 1 artı 3 i ile 1 eksi 3 i. Yine eşlenik olduğu için kat sayıların kareleri toplamı 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 olduğu için böyle bir şey gelecek. Şimdi buradan 2 geldi. Buradan 5 geldi. Buradan da 10 geldi. Bunları çarptım arkadaşlarım. 100'e ulaşmış oldum. Tamam. Yani sadece 
Eştenik ifadelere dikkat ediyoruz burada. İkinci sorumuz ne diyor? M ve N birer gerçek sayı. Buna göre neye kaçtır? Bak karmaşıların eşitliği. Burada arkadaşlarım reel kısım sol tarafta 3M. 3M artı 6 da varmış. Aman diyeyim. Sağ tarafta 3 arkadaşlarım. E buradan 3M eşittir. Eksi 3. O zaman M'yi direkt biz eksi 1 bulabiliriz. Güzel. Burada sanal kısım N artı 2M i parantezine aldığım zaman burada da eksi 3 arkadaşlarım. Şimdi ben m'yi eksi 1 buldum. Boşa bulmadık onu. Eksi 1'i yazdık burada. Eksi 2 oldu. Burası da eksi 3 oldu. Eksi 2'yi karşı atarsam da neydi? Eksi 1 bulmuş olurum. Tamam mıdır? Yani sadece karmaşık sayıların eşitliğini yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Üçüncü sorumuz. Şunu alalım biz şuradan. Üçüncü sorumuza bir yer açalım. Ne diyor? Çarpma işlemine göre tersi. Herhangi bir A sayısının tabii ki sıfırdan farklı olmak üzere çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır arkadaşlarım. Demek ki bunda çarpma işlemine göre tersi eksi 2 artı i'dir. Pekala. E bunu nasıl bu şekilde getireceğiz ya da imajiner kısmını nasıl bulacağız? Buranın eşliğini ile çarparak eksi 2 eksi i ile çarpıyoruz. Kimi? Her tarafı. Eksi 2 eksi i. Burada eşlikle kendisinin çarpımı olduğu için eksi 2'nin karesinden 4 gelecek. Buradaki i'nin kat sayısı olan 1'in karesinden 1 gelecek. E toplayacağım. E burası ne oldu? Eksi 2 bölü şurası 5 oldu. Eksi i bölü 5 arkadaşlarım. Ne soruyor bana? İmajiner yani sanal kısmı soruyor. Sanal kısım i'nin önünde kat sayı. Eksi 1 bölü 5. Eksisiyle beraber alıyoruz. Tamam mı? Evet geldik dördüncü sorumuza. X değişkenine bağlı bu denklemin simetrik iki kökü. Simetrik iki kök hemen hatırlatalım. Sıfıra göre simetrik olacak. Yani burası mesela 5 ise diğeri eksi 5 olmak zorunda. Özelliği ne? Topladığın zaman sıfır yapacak. Çarptığın zaman da negatif yapacak. Şimdi topladığım zaman sıfır. Benim kökler toplamım eksi b bölü a'nın sıfır olabilmesi için b'nin sıfır olması lazım arkadaşlarım. Çünkü niye a sıfır olmuyor? E, pay kısmı sıfır olmalı ki bu da sıfıra eşit olsun. Demek ki b kim? b kim b kim? b şu değil mi? m kare Eksi 4 eşittir 0 olmalı diye yorum yaptık. O zaman arkadaşlarım buradan m ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Pekala. Eksi 2'yi mi kullanacağım? 2'yi mi kullanacağım? Ne demiştim? Kökler çarpımında negatif olacak. Tamam mı? Bunun kökler çarpımı. Bak burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü x kare parantezinde m artı 2. Hatta kökler çarpımından ziyade m eksi 2 olamaz. Çünkü niye? Eksi 2 olursa bak burası 0 olur ve x kare gider ortadan. x kare gittiği için de ortalık karışır. O yüzden m eksi 2 değil m 2. Aslında ben kökler çarpımından bakacaktım ama burada öyle vermemiş. Tamam mı? Burada zaten m yerine 2 yazdığım zaman ben 4 x kare olacak. 4 x kare eksi 4 olacak. Ve bu 0 olacak. Ki zaten kökler, kökler çarpımı da eksi 1 olacağı burada belli. Tamam mı? Evet geldik 5'e. Şöyle derin bir nefes aldım. Ne diyor? Büyük kökü kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım burası x kare. Eksi. Şöyle kök 3. Eksi 3. X. Şurası da eksi 3 kök 3. Eşittir 0. Ne oldu? Aynısını yazmıyorum ben bunu. Neyse. Şimdi bunu dağıttığım zaman eksi kök 3 artı 3 lazım değil mi? O zaman ben şuraya 3. Şuraya kök 3 yazacağım. Eksi kök 3 artı 3 lazımsa buraya artı buraya eksi. O zaman buraya x buraya x. Bak çarptığım zaman şurayı veriyor. Topladığım zaman da eksi kök 3 artı 3 olması lazım. Eksi kök 3 artı kök 3 veriyor. O zaman çarpanlarına ayrılmış hali. X artı 3 çarpı x eksi 3 eşittir sıfırdır. Arkadaşlar buradan x eşittir ya eksi 3'tür ya da x eşittir kare kök 3'tür. Büyük kök diyor. Tabii ki pozitif olan daha büyük olmalı. Negatif olan daha küçük. Altıncı sorumuz. Bakalım bize neler Soruyor 6. sorumuz. M ve N'den farklı birer gerçek sayı. Denklemin kökleri M ve N. Arkadaşlarım kökler katsayıların içinde ise hemen kökler toplamını yaz. Buradaki eksi B bölü A'dan eksi M. Hemen kökler çarpımını yaz. Buradaki C bölü A'dan N. Şimdi burada M ve N sıfırdan farklı gerçek diyor ya bunları sadeleştirebilirim demek. Tamam mı? O zaman M ne geldi? 1 geldi. M yerine 1 yazdığım zaman 1 artı n eşittir? Eksi 1 oldu. O zaman n eşittir? Eksi 2 oldu. M bölü ne? M'si 1, n'si eksi 2. Artık oranlamamı yaptım. Eksi 2. Şunu demeseydi ben derdim ki buradaki n 0 olabilir. 
N sıfır olursa M de sıfır olur. Sıfır bölü sıfırdan sıkıntı büyük sıkıntı olur. Tamam mı? Nasıl bir cümle? Sıkıntı büyük sıkıntı olur. Bak dikkat. Altıncı soruda M ve N sıfırdan farklı gerçek sayılar demesi gerekli arkadaşlar. Tamam mı? Demezse soru yanlış eder. Şimdi 7. sorumuz. X değişkenine bağlı eşit 2 kökü vardır. Eşit 2 kökü varsa arkadaşlarım delta eşittir 0. Ya da bu denklem e, tam kare bir ifade belirtir. Ama dikkat et eşittir 1 demiş. Öyle değil. Eksi 1 eşittir 0 olacak. Delta bakacaksan her zaman eşittir 0 ile bakmak zorundasın. Pekala delta bakalım. B kare eksi 4 ac. Yani 4, e, 4 a nereden geldi? Şöyle yapalım. Şöyle yapacağız. Bir saniye. 4'ü silelim. E, B'si 2A değil mi? E, 2A eksi 2'nin karesi. Eksi 4 tane X karenin katsayısı A çarpı şuradaki 3A eksi 1. Bunun 0 olması lazım. Tamam. Şimdi burada açalım. Buradan 4A kare eksi 8A artı 4. Dağıtıyorum. Eksi 12A kare değil mi? E, kaç yapıyor? Artı 4A yapıyor. Toparlayalım. Bunda 0 eşit olması gerekiyor. Eksi 8 a kare eksi 4 a artı 4 eşittir 0. Her tarafı eksi 4'e bölmek istiyorum. Burası 2 a kare yaptı. Burası artı a yaptı. Burası eksi 1'e eşittir 0. Şurası arkadaşlarım 2 a'ya a. Burası 1'e 1 artıya eksi. Şöyle yaptığım zaman 2 a. Böyle yaptığım zaman eksi a. Burayı veriyor mu? Veriyor. O zaman çarpanlarına ayrılmış hali. 2 a eksi 1 çarpı a artı 1 eşittir 0. Buradan gelen 1 bölü 2. Buradan gelen eksi 1. Ne diyor? Tam sayı değeri. Tam sayı değeri de tabii ki de eksi bir verecekmiş. 8. Ne diyor? Kaç tane tam sayı kökü vardır? Bunları böyle götürdüğünüz zaman gitti arkadaşlarım. Yani onları götürecekseniz bile x eksi 4 eşittir 0 değil. Ama size tavsiyem bu tarafa atın yani. Bazen heyecanla direkt öyle üzerini çizdiğiniz zaman şey yapabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle yapın. Eşittir 0. Sonra x eksi 4 parantezine alalım. Buradan x kare eksi 24 eksi bunun önünde kocaman birden bir tane bir 1 gelecek. Buradan arkadaşlarım burayı sıfırlayan x eşittir 4'tür. Bir de burayı sıfırlayan burası da x kare eksi 25 eşittir 0'dır. Yani x eşittir buradan ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Normalde 2 tane dememizi bekler ama 3 tane. Yani şunları götürdüğü zaman öğrenci aslında burada eksi 4 olacağını unutuyor. Unuttuğu için de sıkıntı çıkıyor. Tamam mı? Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu sorumuzda ne diyor bakalım. Şimdi denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi. Arkadaşlarım kesirli ifadelerde sonuç sıfırsa üst tarafın sıfır olmasını isteriz. Ama alt tarafın sıfır olmamasını isteriz. Tamam buna dikkat. Şimdi buradan x eşittir eksi 3. Eksi 3 alt tarafı sıfır yapıyor mu diye kontrol edelim. Karesi 9. 1 çıktı 8 yapmıyor. Tamam bu biz için köktür. Sıkıntı yok. Sonra bunu çarpanlarına ayıralım. Şunun çarpanları x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 olabilir. Yani buradan x eşittir ya 2 olabilir ya da eksi 1 olabilir. Tamam. Şimdi 2 buraya 0 yapıyor mu? Yapmıyor canımsın. Bu bizimdir. Eksi 1 0 yapıyor mu? Eksi 1 0 yapıyor. Hadi bakalım git buradan. Tamam. 0 yapanları gidecek arkadaşlar. Keseceksiniz. Tamam mı? Onlar dalını budana keseceksiniz onların. 9. soru denizli. Niye cevap bakıyoruz ki? Allah biz ne yapmış değil mi? 2'ye eksi 3. Eksi 3'e 2. Cevapla ne işimiz var bizim ya? Biz cevaba bakmayız. Biz buluruz. işaretleriz arkadaşlar. Cevap ne olursa olsun. 10. soru. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Hmm, bakalım. Şimdi burası x kare x kare diye ayırabiliriz. Değişken değiştirme de yapabilirsiniz ama gerek yok. Şöyle 2'ye 1. Eksiye artı. Çarpımları burayı verdi. Toplamları burayı verdi mi? Verdi. O zaman x kare artı 1 çarpı x kare eksi 2 diye yazılabilir. Gerçek sayılar kümesinde diyor. X kare artı 1'i sıfırlayan bir gerçek sayı yok. Sanal olsa güzel. Bizimdir. Hiç sıkıntı yok ama gerçek sayı diyor. Burayı sıfırlayan arkadaşlarım ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Tabii ki de 2 elemanlıdır. Çünkü kök 2 ve eksi kök 2 bir gerçek sayı. 11 Hipotenüsü 4 kök 5 olan bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları toplamı 12. Yani diyor ki sana kesin 4'e 8 lira. Dik üçgenin alanı 16 mı acaba? Dur bakalım. Şimdi burası x değil mi? 12 olduğu için toplamları kimin? Dik kenar uzunlukları toplamı. Burası da 12 eksi x. Burası 4 kare kök 
5 arkadaşlarım. Şimdi el mecbur denklem yapacağız. Tamam mı? Ama bak şurası 4, şurası 8, burası 4 kök 5 olacak ama biz denklemden bulacağız. Mecburen denklem çözüyoruz. Birincinin karesi, şey şu x kare. Burada birincinin karesi 144. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eşittir. Şurası da 80 yaptı. Yani pisagor yaptım. Ne yaptım diye merak ediyorsanız pisagor yaptım. Buradan 2x kare eksi 24x artı. Bunu bu tarafa atsam kaç yapacak? 64 mi yapacak? Eşittir 0. 2'ye bölüyorum. x kare eksi 12x artı 32 eşittir 0. Şimdi 8'e 4. Eksiye eksi. X'im ya 8 arkadaşlarım ya da 4. Yani 8 verirsem burası 4 olacak. 4 verirsem burası 8 olacak. Fark eden bir şey yok. Bana alan soruyor. 8 kere 4 32. 2'ye böldüm. 16. Tabi hocam direkt 4 8 yazsaydık. Ya biz denklem çözme uygulaması yapıyoruz. Yani onu e, geometride yapabiliriz aslında. Ama burada şu denklem nasıl çözülür diye bir yorum yaptık. Evet geldik arkadaşlarım. Son sorumuza. Katsayları tam sayı olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin diskriminantı hangisi olamaz? Anam bu nasıl soru böyle? Diskriminantı hangisi olamaz? Yani kesinlikle bir şey olamayacakmış. Bakalım. Şimdi b kare eksi 4 a c. Değil mi? Eşittir. 4 olabilir mi? Yani aşağıdakların hangisi olamaz dediğine göre 4'e bir bakalım. Yorumlayalım bakalım. Şimdi b kare eşittir arkadaşlarım. 4 artı 4 a c. Değil mi? Yani 4 parantezini aldığım zaman... 1 artı ac. Yani ben buradaki e, bu b kare bir şeyin karesi olacak ya. Yani tam sayı olacak ya. Burası da arkadaşlarım karesel bir sayı olmak zorunda. Yani ben buraya uygun bir şekilde a ve c'yi uygun bir şey seçerek burayı karesel yapabilirim. Çünkü bak 4 karesel. Mesela ben birine 4 birine 2 versem 8 olur. Bir daha 9 olur. Karesel sayı olur. Yani 4 olur. Sıkıntı yok. Şimdi 5'e geçelim. Şimdi bak b kare eşittir. Şöyle yapalım. 4 ac artı 5 yapalım. Tamam mı? Şimdi e, olabilir mi diye bakalım. Şimdi burası e, çift sayı arkadaşlarım. Dördün katı bir çift sayı. Burası da 5. Değil mi? Şimdi ben bunu bir şekilde bir şeyin karesi yapabilir miyim? Ona bakıyorum. E, yapabilirim. Niye yapamayayım? Değil mi? Yani e, atıyorum mesela tek bir sayının karesi. İlla ki bunu uygun A ve C olarak yapabilirim. Şimdi 6'ya bakalım. 6 için bir şey yapabilir miyim? Mesela bunları düşünebilirsiniz. Hangi A ve C için? Bu da 4ac artı 6 değil mi? Şimdi burası b kare. 2 parantezini alsam ben burayı. 2ac artı 3 yapacak değil mi? Şimdi arkadaşlarım burası çift değil mi? Burası tek. Bak çift ile tekin toplamı ne olacak? Tek olacak. Şimdi bak burası tek olacak. Ama b kare. Şimdi b tam sayı ya. Karesi de bir yani tam sayı olması için b'nin tam sayı olması için b karenin Karesel bir sayı olması lazım. Yani burada 2 var ya. Burada da bir tane 2 çarpan olması lazım ki. 4 olsun ki b kare bir karesel sayı olsun. Ama bak bu tek. Burada ben nasıl bir tane 2'yi yakalayacağım? Yakalayamayacağım. O yüzden de c olamaz arkadaşlarım. Böyle e, yorum yapabiliriz. Tamam mıdır? Yani diğerlerinde 8 ve 9'u da siz aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Bir dahaki videoda test 25 ve test 26'yı çözeriz nasipse. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.